ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஃபைவ் மார்க் சீரீஸ் போயிட்டு இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பண்ணிவிடுங்க இது அனதர் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஷின் யூனிக் நைனில் ஸோ ஆல்ரெடி செவன்த் யூனிட் எயித் யூனிட்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வித் ஈஸி நோட்ஸோட பார்த்துட்ருக்கோம் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் வெலாஸ்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது நல்லா கேட்டுக்கோங்க எந்த ரேடியஸ் போர் எந்த ரேடியஸ்ன்னு கேட்பான் இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க போர் எந்த ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு கேட்பாங்க எந்த ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்பிட் அண்ட் எந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சரியா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா போரின் எந்த ஆரத்தையும் எந்த திசை வேகத்தையும் கணக்கிடுதல் எலக்ட்ரானிக் எந்த திசை வேகத்தையும் கணக்கிடுதல் அதுதான் ஓகேவா ஸோ எந்த ரேடியஸ் ஒரு ஆர்பிட்டு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இசட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு நியூக்ளியர் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிறேன் நியூக்ளியஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றுது அதை எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றுற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா மொட்டை ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ ஒரு மார்க்கமும் வந்துருச்சு நீட்டாக சரி வட்டம் வந்துருச்சு ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றுது அப்படிங்கிறது வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் என்ன ஆர்என் அதுதான் எந்த ரேடியஸை கல்கட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷெல்லாக இருந்தாலுமே அதை கல்கட் பண்ணிக்கலாம் சரி இங்கே வந்து ப்ளஸ் இசட்டி அப்படிங்கிறதும் சொல்லலாம் ஏன்னா இசட்டுங்க இசட்டிங்க நியூக்ளியஸஸே நியூட்ரல் அண்ட் ப்ரோட்டான் ஸோ நியூட்ரலாகவும் இருக்கும் அண்ட் ப்ரோட்டான் கன்சிஸ்டு சரியா நியூட்ரானும் ப்ரோட்டான் கலந்தது தானே நியூக்ளியஸ் ஸோ அதனால் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் ப்ளஸ் இசட்டின்னு எழுதிக்கலாம் இது இ மைனஸ் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எந்த வெலாசிட்டியில் போகுதுன்னா விஎன் அப்படிங்கிறது இங்கே போட்டுக்கோங்க விஎன் ஓகேவா இப்போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த ப்ளஸ் இசட்டி அதாவது நியூக்ளியஸ்க்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஏற்படும் ப்ளஸ் மைனஸ் தானே அதனால் என்னென்னா அந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் கூலும் ஃபோர்ஸ் அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ்னால கூலும் விசையினால் மைய நோக்கு விசை ஏற்படுது அதாவது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அந்த கூலும் ஃபோர்ஸையும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸையும் ஈக்குவல் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு எந்த ரேடியஸ் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று அப்போ நாலுலேயும் ஒரு பிடிச்ச மாதிரி எழுதலாம் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் நியூக்ளியஸ் இஸ் அட்ரெஸ்ட் இசட் இசிய அட்டாமிக் நம்பர் இ இசிய எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஐ மீன் பாசிட்ரான் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைனா இசட்டி இசிய நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இட் கன்சப்ட் ப்ளஸ் இசட்டின்னு எழுதலாம் இசட் இசிய அட்டாமிக் நம்பர் எழுதலாம் இ இசிய எலக்ட்ரான் ஆர்என் இசிய எந்த ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்பிட் விஎன் இசிய வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் எஃப் இசிய கூலும் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு எழுதலாம் போதும் இப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதுகிற மாதிரி நம்ம இல்லை ஃபஸ்ட் லெசனில் என்ன படித்தோமோ அதே தான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவிட் பை ஃபோர் பேப்ஸ் லாண்ட் ஆஸ்கர் அதே கியூ ஒன் கியூ டூங்கிறது ரெண்டு சார்ஜு இதுதான் ரெண்டு சார்ஜு கியூ ஒன்னுங்கிறது இசட்டின்னு எழுதிக்கிறேன் அது ப்ளஸில் இருக்குது இது மைனஸின்னு எழுதிக்கிறேன் இ மைனஸ்னு போடாத மைனஸின்னு எழுதிக்கிறேன் அந்த மைனஸ் முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் இ போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவிட் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக அப்படியே போட்டுக்கிறேன் நம்மளுடைய கூலும் சில ஃபார்முலா ஸோ அப்போது ஆர்என் எந்த ரேடியஸ்னாலும் ஆர்என் ஓகேவா இது ஓகே ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஏன் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் போடுறேன்னு இப்போ தான் சொன்னேன் கூலும் ஃபோர்ஸ்னால சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது சரியா அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அது வந்து என்னவாக இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்கோம் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ எந்த வெலாசிட்டி எந்த ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கலாம் பேஸில் என்னென்னு போட்டுக்கும் வேறு எதுக்கு என்னென்னு போட்டுறாதீங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணுற ஈக்குவல் தானே ஏன்னா கூலும் ஃபோர்ஸ்னால தானே சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க அப்போ சிம்பிளாக எஃப் கூலும் நம்ம மேக்னூட் எடுக்கணும் எதுவுமே மைனஸில் வரக்கூடாது அதனால் மேக்னூட் எடுக்கணும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஸோ அப்படி மேக்னூட் எடுத்தோன்னா மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆயிரும் பாருங்கள் இங்கே இந்த வேல்யூ இருக்குது அப்போ மைனஸுங்கிறது ப்ளஸ் ஆயிரும் இசட்டி இன்டூ இ வந்து இசட்டி ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர்என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னது எம் விஎன
அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா மேலையும் கீழேயும் எக்ஸ்ட்ரா எம்மால் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ஆங்கிளர் மொமெண்ட்டம் போடுற கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இன்டூ அண்ட் டிவைட் பை எம் மேலேயும் எம்மால் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறேன் கீழேயும் எம்மால் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்டூ அண்ட் டிவைட் பை எம்னு சொல்லிக்கலாம் ஆர் இன் இஸ் ஈக்குவல் டூ மேக்ஸ் அப்படி தானே எம்எம் எம்எம் கேன்சல் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நியூமரேட்டட் டினாமெண்டரில் எம்எம்எல்லாம் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ எம் ஸ்கொயர் ஆயிருங்க விஎன் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் டிவைட் பை டிவைட் பை என்னது எம் இஸ் எ டி ஸ்கொயர் மேலையும் கீழே எம்மால் இன்ட்டு பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டேர்மை பாருங்கள் எம்வி எம்வி என் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஸ்கொயர்னு இருக்கா ரைட்டா இந்த டேர்முக்கு பதில் எல்னு போட்டுக்கலாம் விச் இஸ் ஆங்கிளார் மொமெண்டம் இங்கே போடுற பாருங்க எம்விஎன் ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிளார் மொமெண்டம் ஆங்கிளார் மொமெண்டம் என்ஹெச் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த என்ஹெச் கிராஸுக்கு இந்த ஹெச் கிராஸுக்கு என்ன வேல்யூ எச் பை டூ பை அவ்வளோதான் அப்போ எல்லோட வேல்யூ இதுதான் டேரெக்டாகவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் இங்கே ஆங்கிளார் மொமெண்டம் எட்டிங் போட்டுக்கணும் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எம்விஎன் ஆர்என்னுக்கு பதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எல் சரியா அப்போது ஆர்என்னுக்கு பதில் எல் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எப்ஸ் ஒன் நாட் எல் ஸ்கொயர் எல்லாமே ஸ்கொயரில் தான் இருந்துச்சு அப்போ எல் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எப்ஸ் ஒன் நாட் டிவைட் பை எம் இஸ் எ டி ஸ்கொயர் நினைக்கிறேன் இருங்க நான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டேன் அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம பாட்டுக்கு எழுதக்கூடாதுல்ல எஸ் எம் இஸ் எட் எம் இஸ் எட் இ ஸ்கொயர் இதுதான் ஆர்என் பட் எல்லோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் திரும்பவும் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் என் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை அப்படியே போட்டுருங்க கீழே ஸ்கொயர் மேலே ஸ்கொயர் அந்த ஃபோர் பை கீழே வந்துடும் இங்கே மேலே இருக்க ஃபோர் பை இங்கே டிவைடில் இருக்குமா ஃபோர் பை வந்து கீழே வந்துருச்சு அப்போ மேலே இருக்கிறது அப்படியே எழுதுங்க ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் பாக்கி என்ன இருக்கு இங்கே எம் இஸ் எட் இ ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பை பை கேன்சல் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணனால இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்கேயும் ஸ்கொயர் வரும் அப்போது ஃபோர் ஃபோர் பை பை கேன்சல் ஒரு பை ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் அவ்வளோதான் அப்போ ஆன்சர் எழுதுங்க ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ் ஆர் நாட் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க எப்ஸ் ஆர் நாட் என் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பை எம் இஸ் எ டி ஸ்கொயர் இது தான் என் த்ரீ டேஸ் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த எண்ணையும் இசட்டும் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எண்ணி இசட்டி தனியாக வழி எடுத்துடலாம் மீதி இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எண்ணி இசட்டு மட்டும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அது வெளியே எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது வேறு அப்போ கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது எப்ஸான் நாட் எச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பை பாருங்கள் பை எம்இ ஸ்கொயர் வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகாது இன்டூ என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் பாருங்கள் என் ஸ்கொயர் ஏன்னா எண்ணி இசட்டு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இது பிரின்ஸிபல் கொண்ட நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஷெல் நம்பர் ஆஃப் ஷெல் அந்த எலக்ட்ரான் போகுது இல்லை வட்ட வட்ட வட்டமாக அடுத்து அடுத்து வட்டமாக போகுது அதை ஷெல் பிரின்ஸிபல் கொண்ட நம்பர் இசட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அப்போ ஏ நாட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் இஸ் போர் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் ஜஸ்ட் இப்படி போட்டுட்டு இதோட வேல்யூ எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஜி இந்த வேல்யூ தப்பாக எழுதிடாதீங்கப்பா ஆன்சர் வராது ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் ஓகே ரைட் இப்போ ஏ நாட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஏ நாட்டை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏ நாட்டை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போ பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கிறேன் ஹைட்ரஜனுக்கு நமக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இசட்டிக்கல் டு ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்லு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு செல்னா என் செகண்ட் செல்னா என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படி ஒன் டூ த்ரீன்னு போகும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய வேல்யூ ஏ நாட் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய வேல்யூ என்பது ஏ நாட் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் இது ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் படித்த பேப்பரில் இது கீழே எழுதினா நல்லாயிருக்கும் சரி அப்போது இப்போ ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா பாருங்கள் ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்டூ என்னோட வேல்யூ ஒன்று இசரோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன்று அப்போ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ரூட் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எனக்கு இடம்பத்தில் கீழே க
ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ எந்த ரேடியஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி பிரின்சிபல் கொண்ட நம்பர் எந் தாரமானது சரிங்களா முதன்மை குவாண்டம் எண்ணுக்கு இருமடிக்கு முதன்மை குவாண்டம் எண்ணுங்களுக்கு நேர் விகிதத்தில் உள்ளது அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதணும்ப்பா சரிங்களா எழுதிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அதோட எந்த ரேடியஸ் முடிஞ்சு இப்போ எந்த வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் எதோட வெலாசிட்டி எந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எடுத்தோம் L இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி என் ஆர்என் எடுத்தோம் அதுக்கு என்ன போட்டோம் என்ஹெச் கிராஸ்ன்னு போட்டோமா அப்போ என்ஹெச் கிராஸ்க்கு என்ன போட்டோம் என்ஹெச் பை டூ பைன்னு போட்டோமா அப்படியே வச்சுக்க எம்வி என் ஆர்என் நமக்கு எல் தேவையில்லை எனக்கு விஎன் தானே தேவை விஎன் தானே தேவை அதனால் இந்த இந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போது எம்வி என் அப்படியே வச்சுக்கோ ஆர்என் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எங்கே ஏ நாட் இன்டூ என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஏ நாட் இன்டூ என் ஸ்கொயர் பை வேறு ஆரன் போட்டுறாதீங்க இந்த ஆரன் போட்டுறாதீங்க ஏ நாட் இன்டூ என் ஸ்கொயர் பை இசட் இந்த ஆரனுக்கு வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எந்த வெலாசிட்டி தான் வேணும் அப்போ எந்த வெலாசிட்டி மட்டும் இப்படி வச்சுட்டு மீதி டேம் மேலே இருக்கட்டும் கீழே வந்துடும் கீழே கட்டம் மேலே போயிடும் அப்போ விஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் கீழே இருக்க டேம் என்னது கீழே ஒன்றுமே இல்லை இசட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இசட் மட்டும் மேலே போயிருச்சு டிவைட் பை ஓகே கேன்சல் தான் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்க டேம் கீழே வந்துடும் அப்போது எம் விஎன் தான் அங்கேயே வச்சிடணும் எம் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் எம் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேவா அப்போ கீழே பாக்கி இருக்க டேம் என்னது டூ பை ஓ இந்த எண்ணு இந்த எண்ணு கேன்சல் அப்போ விஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைட் பை எம் ஏ நாட் டூ பை இங்கே ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அந்த எண்ணையும் அந்த இசட்டியும் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் தனியாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எந்த வெலாசிட்டி அப்போ தனியாக வச்சது காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் விஎன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை என் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு அப்போ விஎன் இன் மீதியெலாம் கான்ஸ்டன்ட்டு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஒன் பை என் தானே அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனில் ரெக்டாங்கர் ஹைப்பர் போல இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த கிராஃப் இங்கே வரைஞ்சிருங்க விஎன்னுக்கும் எண்ணுக்கும் உள்ள வேரியேஷன்ஸ் காட்டிடுங்க காட்டி த கேர்வ் இஸ் எழுதும் த கேர்வ் இஸ் என்னது ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா செவ்வக அதிபரவளையம்னு எழுதணும் சரியா எழுதிட்டு நம்ம வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் நீங்களே பாருங்கள் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் ஷெல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் அதான் பிரின்ஸிபல் குவாண்ட நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ஷெல்லுனா என்ன அந்த ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா வட்ட வட்டமாக போயிட்டே இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்பிட் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா வில வேகம் எப்படி இருக்கும் வேகம் வந்து கம்மியாக இருக்க ஆர்பிட்டுக்கு சின்ன ஆர்பிட்டுக்கு வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆர்பிட் பெருசாக பெருசாக வேகம் என்ன ஆயிரும் கம்மியாகிட்டே வரும் அப்போ வேகம் கம்மியாகுது அப்போ ஆர்பிட் பெருசாக பெருசாக வேகம் கம்மியாகுதுன்னா நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் அப்போ இது பெருசானால் இது கம்மியாகும் அப்படி தானே அப்போ இது சின்னதானால் இது அதிகமாகும் நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் எழுதுகிற மாதிரிங்க வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் வென் தி ப்ரின்ஸிபல் குவாண்ட நம்பர் இஸ் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ்னா இது டிக்ரீஸ் இது டிக்ரீஸ்னா இது இன்க்ரீஸ் ஓகேவா இது மட்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் எழுதிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெரிவேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த நோட்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேல்யூஸ் எல்லாம் மறந்துடாங்க இந்த இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்